Halo pemirsa, welcome back di Locker IT. Nah, di segmen kali ini kita akan berbincang, ngobrol bareng salah satu pejabat publik di Kota Bandar Lampung. Langsung saja kita sapa Bang Dedi, Ketua KPU Kota Bandar Lampung. Bang, mungkin uh, sejenak berbicara tentang uh, meninggalkan uh, jabatan Abang ya. sebagai Ketua KPU, kita beralih sebagai Bang Dedi secara pribadi. Ya. Seberapa pentingnya smartphone, Bang? Itu ya kata saya tadi ya. Itu menjadi kebutuhan primer. Hmm. Kalau smartphone itu selain memang sarana komunikasi, itu seperti kalau dianalogikan istri kedua. Ya. Istri kedua. <laughs> <laughs> istri kedua. Dalam arti memang dari bangun tidur sampai tidur, itu tidak bisa kita lepas dari aktivitas sarana smartphone tadi. Dan smartphone itu ya memang kalau kan seperti kayak uh, sebilah mat pisau ya, tergantung kita usernya. Itu sangat menunjang aktivitas, menunjang pekerjaan, menunjang kegiatan kita sehari-hari. Bisa juga smartphone itu juga menjadi hal yang tadi membuat kita malas. Bisa berpengaruh juga terkait dengan ya, terkait dengan penggunaannya. Bisa disalahgunakan untuk konten-konten porno, bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Tergantung kita usernya sebenarnya. Tergantung kita intinya. Tadi katanya smartphone istri kedua. Kalau kata anak-anak muda lebih baik nggak beli makan daripada nggak beli kuota ya bang. <laughs> <laughs> Tapi kalau bang Dedi aman lah. <laughs> bang dari sebuah aplikasi yang ada di HP bang Dedi, ya. aplikasi apa yang paling favorit? Aplikasi ya karena memang untuk ini ya sarana komunikasi ya, nah. terutama kan sosial media. Ya. Sosial media, media TikTok. Kan, <laughs> saya, saya saya kemarin hobi fotografi, <laughs> jadi lebih banyak kepada aplikasi-aplikasi fotografi dan IG ya, IG, IG, IG Instagram. Ya, Instagram. Okay. Yang kedua memang untuk kalau sekarang nih aplikasi karena untuk keperluan sarana komunikasi meeting-meeting virtual kita mm-hmm. itu dengan Google Meet atau dengan aplikasi Zoom dan itu memang kalau menggunakan aplikasi itu ya sekarang ini mau tidak mau kalau dia yang gratisan udah pasti ada keterbatasan. Mm-hmm. Tapi kalau dia yang berbayar, nah itu ada fasilitas premiumnya lebih gitu. Mm-hmm. Selain itu memang aplikasi yang terkait dengan aplikasi keperluan kegiatan kita yang mau se- mulai dari uh, aplikasi media-media online sudah itu aplikasi untuk baca-baca uh, apa untuk kerja ya seperti kayak Work maupun untuk Excel ya hmm. itu yang paling sering digunakan Oke okay. kalau untuk aplikasi untuk refreshing-refreshing kayak game, musik ada nggak Bang? Ada Apa Bang? Nah, kalau game Sebenarnya saya bukan gamer ya, tapi kalau memang game itu saya paling sering gunakan sebenarnya uh, aplikasi game-game yang bukan game permainan ya, hmm. tapi yang yang mengasah otak, otak ya, otak. Okay. yang permainan-permainannya ya, hmm. bukan pada game-game yang kalau sekarang nih kayak seperti apa uh, Mobile Legend hmm. gitu ya, saya, saya bukan pengguna itu sebenarnya, <laughs> saya lebih kebanyak penggunanya yang permainan yang mengasah otak. Yang mengasah otak. Bang, kembali lagi ke uh, KPU ini Bang, ini kan di masa pandemi tentu uh, kampanye dari para calon tidak bisa dilakukan secara langsung yeah. gitu ya Bang Nah ini ada alternatif mungkin Bang? Ya memang dari regulasinya terkait dengan protokol kesehatan itu kan yang yang dibatasi adalah yang pertemuan yang bersifat menyebabkan publik hmm. yang kedua itu yang kegiatan gambarnya tetap muka hmm. memang nanti dalam debat kandidat terutama ya masa kampanye itu yang yang dipasilitasi oleh KPU dan nanti kita banyak menggunakan salah satunya adalah media penyiaran mm-hmm. media penyiaran itu menjadi media panas kami untuk menyiarkan debat kandidat kami kita berharap pilkada di kota Bandar Lampung ini adalah adu gagasan adu program dan mencerdaskan pemilih nah nanti memang media penyiaran yang ada di kota Bandar Lampung karena bahwa kota Bandar Lampung kan uh, untuk kafir aliannya bagus tidak ada yang lebih cepat mm-hmm. Itu nanti kita menyebabkan media penyiaran sebagai media partner kami dalam debat kandidat. Yang kedua juga nanti kita juga ada ada kanal-kanal untuk siaran live kita. Ini nanti akan kita coba uh, aktifkan ya dari beberapa sosial media, mulai dari website, sosial media kita itu untuk siaran live. Sama juga nanti kita kerjasama juga dengan uh, media-media mainstream. Media mainstream ini kan dari media-media yang ada di Bandar Lampung, salah satunya kan radar grup ya. Yeah. yang dia lengkap, dia ada televisi, dia ada media cetak, dia ada media cet, uh, online maupun ada radio. radio. 
Jadi mungkin Radar TV salah satu media partner kita nanti dalam dalam mensosialisasikan dan terlibat dalam debat kandidat. Oke, jadi untuk sosialisasi tidak ada masalah ya Bang ya? ya. Karena didukung dengan berbagai macam media, baik media online juga tadi, um, atau media-media seperti media penyiaran lainnya. Ya. Oke, Bang, kalau di rumah abang ini Bang, di rumah perangkat IT-nya apa aja Bang? Yang yang menurut abang paling bermanfaat nih? IT ya, kalau di rumah itu udah pasti kan langganan in, in, ini internet ya internet <laughs> <laughs> itu di mana mana uh, wajib uh, itu uh, satu yang kedua memang ada juga uh, personal komputer juga uh, uh, yang ketiga memang ada juga perangkat keamanan CCTV juga uh, yang selebihnya sih udah pasti uh, perangkat uh, home theater ya oh home theater ada juga ya, karena saya kebenaran hobi nonton ya. hobi nonton <laughs> tapi sayang sekali sekarang uh, masih belum bisa nonton di bioskop ya itu ya? nontonnya dengan salah satu aplikasi yang berbayar itu ya oke okay. ada, ada ada aplikasi uh, banyak aplikasi ya yeah. uh, ada alternatif selain nonton di bioskop yeah. nah bang ada istilah katanya kalau kita sering menggunakan smartphone ataupun uh, sosial media itu justru yeah. mendekatkan yang yang jauh tapi menjauhkan yang, yang dekat, dekat. Yeah. nah Menurut abang gimana ini? Apakah justru menjauhkan dengan keluarga atau justru memudahkan komunikasi dengan keluarga, bang? Ya tadi kita sebagai user kan sebenarnya uh, uh, komunikasi itu, hmm. yang idealnya itu komunikasi saat kita berjauhan itu menggunakan teknologi. Tapi saat kita sudah sudah berkumpul, ya harusnya itu sarana komunikasi ini memang harus ada kesepakatan juga dengan istri ya. Oke. Okay. Kalau kita lagi kumpul itu, ya kita mengurangi penggunaan terutama sosial media karena memang kalau untuk komunikasi dengan istri ya selain telepon yang juga uh, ada komunikasi selacar langsung ya di rumah bahwa kita ada kesepakatan kalau sudah di rumah yang boleh itu kecuali kalau ada telepon saja selebihnya kita membatasi untuk komunikasi apalagi asik dengan gadget masing-masing gitu ya tadi ada ada mungkin pandangan kadang autis juga ya lagi kumpul gitu ya kumpul dengan orangnya tapi ngobrolnya lihat sosial media gitu padahal ketemu orangnya gitu loh padahal satu tapi rumah. ya satu rumah Setan. sudah tuh kapan jauhan kayaknya kangen kangenan iya, gitu ya iya. soalnya nggak berantem tapi sebegitu uh. ketemu itu bukan ngobrol secara face to face tapi ngobrolnya di sosial media kadang ngomentarin di di komen kolom komentarnya IG atau apa gitu menurut saya itu yang seharusnya harus di apa ya di didudukan perkaranya bahwa peran komunikasi itu hanya untuk menunjang kita dalam dalam penggunaannya. Tapi ada grup keluarga gitu nggak bang di WA bang? Ke WA enggak, oh, enggak karena ada. saya juga nggak nggak suka juga. <laughs> <laughs> karena nanti nggak ngobrol bang. Jadi <laughs> ngobrolnya enak langsung tatap muka ya, gitu ya bang ya. Nggak ya. usah cetan bininya di kamar, abangnya di ya. ruang tamu, tapi cetan. Enggak, Apalagi ya, pas lagi ja, kan ketemu kan sama-sama kerja ya. Hmm. Jadi memang. Uh, terutama saat kita udah pulang kerja, saat makan malam, sudah itu saat kita istirahat, kita memang harus komunikasi, tidak Quality menggunakan, time. ya tidak hmm. menggunakan HP dan lain-lain, tapi komunikasi secara langsung face to face. Oke, okay. bang, terakhir bang, saran atau masukan untuk para pengguna IT khususnya mungkin para generasi muda atau mungkin uh, keluarga juga, bang? Ya, yeah. sebenarnya kan uh, teknologi diciptakan karena kebutuhan. Jadi memang sebenarnya dengan yang tren orang pengguna dalam era uh, global ini adalah memang teknologi. Teknologi itu sebenarnya untuk menunjang kehidupan kita. Dan di situ juga memang sebelum-sebelumnya kita nggak pernah namanya kenal profesi youtuber, content yeah. creator gitu ya. Kita hanya tahunya profesi yang umumnya saja. Hmm. Tapi hari ini dengan kemajuan teknologi itu bisa menciptakan peluang pekerjaan, hmm. terutama pandemi. Jadi memang pintar-pintar memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, ini juga menjadi tantangan untuk anak muda bisa menjadi konten kreator dan bisa menciptakan aplikasi, aplikasi e-commerce yang memang benar-benar yang bersifat local wisdom, yang bersifat lokal, yang bisa menghidupkan uh, ekonomi, kelayatan, bisa menciptakan ruang pekerjaan, hmm. dan bisa juga menciptakan bisnis-bisnis baru gitu okay. dengan aplikasi-aplikasi yang ada di kota pendapat artinya adanya teknologi informasi ini justru menjadi peluang yeah. baru terutama bagi para generasi muda untuk lebih kreatif ya Bang yeah, ya? betul oke, okay, untuk lebih kreatif, untuk bisa menciptakan lapangan kerja bukan hanya untuk dirinya, tapi yeah. juga untuk 
uh, masyarakat sekitar. Yeah. Oke, okay, terima kasih Bang Dedi atas waktunya luar biasa. Mudah-mudahan uh, lancar terus dan mudah-mudahan menuju Pilkada 2020 ini diberikan kelancaran amin, amin. sampai nanti tanggal 9 Desember ya Bang. Yeah. Oke pemirsa terima kasih telah menyaksikan perbincangan kita bersama Bang Dedi selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung tentang bagaimana penggunaan IT atau teknologi informasi ini untuk menunjang pekerjaan sebagai Ketua KPU ataupun secara pribadi. Jangan lupa terus saksikan Locker IT hanya di Radar Lampung TV. Bye-bye.